코스메틱 마케터로 일하고 있는 이서우라고 합니다. 가죽 자파 브랜드와 빈티지 샵을 운영하고 있는 권호찬입니다. 블랙은 사랑이죠. <웃음> 무난하긴 하지만 잘 매치한다고 하면 제일 좀 스타일리시하게 보일 수 있는 컬러라고 생각해서 블랙 제품을 애용하고 있습니다. 생각보다 매칭하기 어려운 것 같아서 잘안 입고 있는데 오늘도 새로운 도전이 될것 같습니다. 솔직히 말씀드리면 카라티보다는 라운드티를 좀 선호하는 편이고요. 가끔 가끔 입긴 하는데 좀 댄디하게 보이고 싶을 때나 정형화된 룩으로 입을 때는 카라티를 입는 편이고 평소에는 좀 단정한 느낌으로 폴로 셔츠를 많이 매칭하는 편입니다. 오늘 같이 이렇게 치노 팬츠랑 구두랑 같이 매칭하거나 아니면 슬랙스 등과 좀 이렇게 클래식한 느낌으로 많이 매칭을 하는 편입니다. 마르고 목이 길고 또 목이 얇은 스타일이기 때문에 체형 보완이 좀 되기 때문에 많이 입는 편입니다. 오늘의 메인 아이템은 슬링넷 피켓 폴로 셔츠입니다. 폴로 셔츠로 두 가지 착장을 보여드릴 예정인데요. 첫 번째 착장은 제가 가장 좋아하는 올블랙으로 한번 코디를 해봤습니다. 상의는 폴로 셔츠를 입었고 하이 같은 경우에는 슬랙스를 입었는데 좀 포인트로 주기 위해서 부츠컷 슬랙스를 한번 입어봤고 이렇게 올블랙으로 매치하는 경우에는 상하이 경계가 모호해지는 경우가 많은데 상의는 넣어있고 벨트로 좀 상하이 경계를 주면서 다리를 길어 보이는 코디를 한번 해봤습니다. 좀 답답한 느낌이 들 수도 있어서 좀 뚫려있는 슬라이드를 신어봤고요. 가볍게 들기 좋은 클러치백을 매치해봤습니다. 스트릿한 느낌을 주기 위해서 오늘 버킷햇을 착용해봤고요. 푹 눌러 쓰는 게 포인트가 아닐까 싶습니다. 두 번째 착장은 첫 번째 착장보다 좀더 미니멀하게 매치해봤고요. 첼시 부츠를 살짝 덮어주는 약간 레귤러한데 살짝 와이드한 핏으로 매치를 해봤습니다. 가죽 첼시 부츠랑 가죽 가방으로 좀 포인트를 줬 여름이니까 좀 시원해 보일 수 있도록 실버 메탈을 착용했고 아무래도 폴로 셔츠가 좀 댄디한 느낌을 주는 경우가 많기 때문에 좀더 지적여 보이기 위해서 오늘 안경까지 한번 써봤습니다. 첫 번째 착장은 어, 휴가지에 어울리는 착장으로 스타일링을 한번 해봤습니다. 제가 평소에 입는 것보다 두 사이즈는 업한 엑스라지 이 블랙 컬러의 피켓 셔츠를 같이 입어봤고요. 바지도 넉넉하게 또 퉁도 와이드 진을 선택해서 좀더 편한 룩을 연출해봤습니다. 이 신발도 편한 게 최고기 때문에 좀 쪼리로 스타일링 해봤고요. 좀더 포인트 줄수 있는 게 이런 파나마 핵 같은 게 있습니다. 그래서 선글라스와 함께 휴양지 온것 같은 느낌을 내기 좋습니다. 두 번째 착장은 제가 좀더 단정하고 클래식한 느낌으로 매칭을 해봤습니다. 상의 사이즈도 약간 오버사이즈였다면 지금은 좀 단정해 보이기 위해서 정사이즈, 제가 M 사이즈를 선택해봤고요. 신호 팬츠를 굉장히 잘 어울리는데 저는 더워서 좀 반바지를 선택해봤습니다. 이제 보통 반바지에 로퍼를 많이 안 신으시는데 저는 이렇게 반바지에 로퍼 신는 거를 굉장히 즐겨하고 있습니다. 그리고 여기서 포인트가 이 로퍼를 신을 때 양말이 보이면 좀안 이쁘기 때문에 페이스 샥스를 입어주는 센스가 좀 필요합니다. 깔끔하게 이런 브리프케이스나 그 다음에 가죽식의 벨트로 전체적으로 블랙 컬러로 깔끔하게 매칭해봤습니다. 